皆さんこんにちは、シジローです。毎週恒例、紹介銘柄週刊報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。シジローの米国株ブログを運営しています。YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、Twitter を中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、メンス会員です。メンサイプライベートに関してもブログでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。この動画では、紹介銘柄の週刊騰落率、来週の株価店舗、不思議論の今後の投資戦略について紹介していきます。まずはロイティファーマです。今週は下落。週刊騰落率はマイナスの 3.2% です。次の銘柄はユナイテッドコークです。今週も上昇。週刊騰落率はプラスの 14% です。次の銘柄はブリストルマイヤーズです。今週も下落。週間登録率はマイナスの 2.6% です。最後の銘柄はアーブダスバイオファーマです。今週も下落。週間登録率はマイナスの 6.9% です。来週の株価展望を紹介します。ロエリーファーマは4週分の下落です。配当ニュースが発表され、5月20日時点での株主に 0.19 ドルの配当支払い予定です。ユナイテッド航空は2週連続の上昇となりました。4月20日の決算発表では予想以上の回復見通しが発表され、大きく上昇。来週以降も注目しています。ブリストルマイヤーズは2週連続の下落。4月29日に決算発表が予定されています。アーダスバイハンは3週連続の下落。5月5日に決算発表が予定されました。個別株の推移を確認します。今週は航空株が強い1週間でした。今まで強かったセクターにも一時的に限りが見え、見通しが立ちづらいです。来週は全体的な試合と航空株に注目しています。今後の投資戦略についてお話しします。週間投落率 S&P500 マイナスの 2.75%、ナスラックマイナスの 3.83% でした。大きな問題はありませんでしたが、20年続の大幅下落。パウエル議長の発言は新しい点はありませんでしたが、少しの情報で大きく揺れ動く不安定な相場が継続しています。決算シーズンも本格的に突入していますが、それなりの内容が多いです。最後にシーローの来週の投資算数はやや余興維持です。来週は大型配列決算が続きます。決算の取りこぼしがないかに注意を払う必要があります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また、友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ブログ、ツイッターも毎日相場について更新しているのでフォローお願いします。以上、シーローでした。また見てください。